ഗൈസ് അപ്പോൾ ഇന്ന് താക്കോൽ എന്ന ഫിലിം പോയിട്ട് കണ്ടു അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫിലിമിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള എൻ്റെ റിവ്യൂ ഞാൻ പറയാം സോ നമുക്ക് കണ്ടെന്ന് തുടങ്ങാം അതിലത്തെ ആദ്യത്തെ കാര്യം ഈ ഒരു ഫിലിം കാണാനുള്ള എൻ്റെ കുറച്ച് റീസൺസ് അതിലത്തെ ആദ്യത്തെ ഒരു മാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രജിത്ത് തന്നെയാണ് കാരണം അദ്ദേഹം മലയാളത്തിൽ ഒരു അണ്ടർ റൈറ്റഡ് ആക്ടറായിട്ടാണ് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടാലൻ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് കിട്ടിയ റോൾസ് അതായത് അദ്ദേഹത്തിന് മികച്ചതാകാൻ പറ്റിയ റോൾസ് എല്ലാം വളരെ കുറവാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ആക്ടറായിട്ടാണ് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മുരളി ഗോപി ഇന്ദ്രജിത്ത് കോംബ് എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കോംബയാണ് അവർ ചെയ്ത ഫിലിംസ് അതായത് ആ കോമ്പിനേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്ത ഫിലിംസ് ഒക്കെ ഒട്ടും മിക്കതും നല്ല ഫിലിംസ് ആണ് പിന്നെ അവരെ കെമിസ്ട്രി ഒക്കെ നൈസ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റസൂൽ പൂക്കുറ്റിയുടെ സൗണ്ട് മ്യൂസിക് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഒരു ഓസ്കാർ വിന്നറൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ വേറെ ലെവലായിട്ട് ചെയ്യുമല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല നൈസായിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഫിലിമിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്കൊക്കെ ഈ ഒരു ഫിലിമിൽ കിട്ടില്ലെന്നാണ് നാലാമത്തെ കാര്യം ഈ ഒരു ഫിലിമ് ട്രെയിലർ കണ്ടപ്പോൾ ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഈ ഒരു ഫിലിമിൽ ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഫിലിമിന് പോയത് അപ്പോൾ ആ സെക്ഷൻ തീർന്നു അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഫിലിമിൻ്റെ സ്റ്റോറി ജനറേഷൻ സ്റ്റോറി ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൊത്തത്തിലൊരു ഡ്രാമ മൂഡിലാണ് ഫിലിം പോണത് ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് മിസ്റ്ററി സെഗ്മെൻസ് ഒക്കെ കയറി വരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പോലും കുറച്ച് ഡ്രാമ കുത്തി കയറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു ഫിലിമാണ് പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുറച്ച് ഫ്ലാഷ് ബാക്ക്സ് അതായത് ഇന്ദ്ര ത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് സീൻസൊക്കെ എടുത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ഈ ഒരു ഫിലിമിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോറി ജനറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ ഒരു ഫിലിമിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് സൈഡ് പോസിറ്റീവ് സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം പറയേണ്ടത് ഈ ഒരു ഫിലിമിൻ്റെ ബി ജി എമ്മും സൗണ്ട് മിക്സിങ്ങും ആണ് ബി ജി എം ഒക്കെ അടിപൊളി എന്ന് പറയാം കാരണം ഒരു ഭീതി തരുന്ന രീതിയിൽ കുറേ ഒക്കെ മിക്ക ഭാഗങ്ങളിലും ബി ജി എംസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സൗണ്ട് മിക്സിങ് റസൂൽ പൂക്കുറ്റി പിന്നെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അദ്ദേഹത്തിന് വർക്ക് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം കിഡ്ലിനായിട്ട് ചെയ്തു തരും ആ കത്രകളും അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൈഡ് നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മുരളി ഗോപി ഇന്ദ്രജിത്ത് കോമ്പോ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അവർ നല്ല കെമിസ്ട്രി ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മളെ ഇന്ദ്രജിത്തിൻ്റെ എന്താ പറയുക ചൈൽഡ് അതായത് ആ കുട്ടിക്കാലം ചെയ്തൊരു ചൈൽഡ് ആർട്ടിസ്റ്റുണ്ട് ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്ത ആ കുട്ടി നൈസായിട്ട് തന്നെ പെർഫോമൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഒരു പോസിറ്റീവ് സൈഡിൽ പറയാനുള്ളത് പിന്നെ നാലാമത്തെ കാര്യം ഈ ഒരു ഫിലിമിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വല്ലാത്തൊരു നെഗറ്റീവായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫിലിം മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഡ്രാമ മൂഡിലാണ് തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യ ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ഡ്രാമ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ഡ്രാമ ആ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിലാണ് പോകുന്നത് അതിലും എന്താ പറയുക ആരോചകമായിട്ട് തോന്നിയൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റോറി ഇങ്ങനെ പോകുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിലൊക്കെ അഞ്ച് പാട്ടൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കാരണം നമ്മളിങ്ങനെ ഫിലിം കണ്ടു വരുമ്പോഴത്തേക്കും വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഓരോ മ്യൂസിക് ഇങ്ങനെ കുത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു അവസ്ഥയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോയിട്ട് ഇൻ്റർവെല്ലിൽ എത്തപ്പോഴത്തേക്കും നല്ലൊരു മിസ്റ്ററി സംഭവങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും ഫിലിം എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ ഫേസ് അങ്ങോട്ട് മാറി എന്നൊക്കെ തോന്നി കാരണം എനിക്ക് നല്ലൊരു മിസ്റ്ററി ഉണ്ടാവും എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എന്താ പറയുക സെക്കൻഡ് ഹാഫ് തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പോയത് പിന്നെ കുറേ അടിപൊളി ട്വിസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നു പക്ഷേ അത് റിവീൽ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും വൻ ആരോചകമായിരുന്നു തോന്നി കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇടയ്ക്കെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഈ മിസ്റ്ററി സംഭവങ്ങളെ കണ്ട് വിട്ടണ്ട് പോയി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവമേ ഫിലിമിൽ വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഡയറക്ടർ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് നരയിട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഫുള്ള് ഡ്രാമ കാര്യങ്ങളായി നല്ലൊരു മിസ്റ്ററി സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു കാരണം ആ ഒരു ഫേസിൽ
അധികം സീൻസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നാലും കുറച്ച് സീൻസിലൊക്കെ വരുന്നുള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റോള് നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ എന്താ പറയുക അദ്ദേഹത്തിന് അത്രമാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളൊരു ക്യാരക്ടർ ഒന്നും ഫിലിമില്ല പിന്നെ നെടുമുടി വേണുവിൻ്റെ കുറച്ച് നേരത്തെ സീന് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ രഞ്ജി പണിക്കറിൻ്റെ കുറച്ച് സെഗ്മെൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതും കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് കാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിലിമിൽ പറയാൻ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പറയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീന്തി അല്ല കാരണം അത്രയധികം കാസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിലിമിൻ്റെ ഒരു ഫൈനൽ വേർഡിക്റ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടിരിക്കാം എന്നുള്ളൊരു സംഭവം ഉള്ളു എന്താ പറയുക നമ്മളെ ഇന്ദ്രജിത്തിനെയും മുരളി ഗോപിനെയും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പോയത് പക്ഷെ അവരെ പെർഫോമൻസ് വൈസ് കൊള്ളാം പക്ഷെ അവർക്കൊരു മികച്ചതാക്കാൻ പറ്റിയൊരു സംഭവം ഒന്നും ഈ ഒരു ഫിലിമിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റിലോ ഡയറക്ഷനിലോ അങ്ങനത്തെ കാര്യത്തിലൊന്നും വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് കണ്ടിരിക്കാം എന്നുള്ളൊരു മറ്റും കാര്യങ്ങളുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു ഫിലിമിന് റേറ്റിംഗ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ചിൽ രണ്ട് പോയിൻ്റ് അഞ്ചാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാൻ ഇനിയൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇന്നൊരു എപ്പിസോഡ് വരുന്നുണ്ട് നൈറ്റിൽ നമ്മളെ എന്താ പറയുക കോപ്പി കേട്ട എപ്പിസോഡ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി പോസ്റ്റിൽ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും കാണാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പം ഇനി വേറൊന്നും പറയാനൊന്നുമില്